昌平君。诸位，昌平君辛苦了。大王召我返回咸阳，可是要商议灭楚大计。尚不是灭楚之时。大王，大王，昌平君，辛苦了。陈勇聚集了多少楚人？禀大王，已有三百余众，他们皆欲借助大王之力推翻复楚。我大秦当面韩赵燕封敌郑瑞，而楚人离心离德，内患愈甚，此乃千载一时之良机。臣以为，该即刻出兵攻克楚地，则齐魏必然不战而降。如此，大王一统天下之宏愿，遂。惜别多日。昌平君壮心欲生啊！臣不敢。寡人决定了，先灭魏，再灭楚。佯攻楚国，逼楚求和。才。大王之意，是让昌平君牵制楚国，而后一举灭魏。王本已率军到达楚国的北境，欲攻取丹阳。昌平君。你要策应王奔，做好与楚王周旋的准备。诺。丞相，御史，带寡人慰劳长平君。诺。诺。长平君，重任在身，多加保重啊！大王并非不用长平君之意。实乃先为后楚，更为妥当啊！大王谋划，其自然明白。只是大王搁置分封之意，陈应的楚国士人负义纷纷，实在难以弹压。哎呀，晚也为此事担忧啊！昌平君，御史。今关东六国已灭其三，天下一统之期不远，按古制分封，势在必行。想大王不日定当举行分封大义，二位不必忧心呐。但愿如此张平君，将军神勇，一战而下丹阳，楚军望风破胆，全赖昌平君相助。将军是在答谢诸位，若非你等暗中策应，提供楚地余图和楚军布防，我大军的攻势不会如此顺畅。诸位，随本将到大帐内痛饮一番，如何？我等以昌平君为尊。并非为了秦军获胜，还请秦王大败项燕之时，将复除篡夺的王位归还给楚人。诸位，今日只为赴宴，暂不商议此事。昌平君，启应允过诸位，绝不会食言。且慢。公子何事啊？诸国这事，欲行何处？秦人占我丹阳，我大军需要整备，请大王发兵灭了秦军，夺回我诚意。诸国此举，乃操之过急。秦人占我楚境，燕岂能坐视诸国？
代拜见大王过后，在整军精武，亦不迟矣。大王，岂能割肉似虎，将青阳以西之地让给秦国？诸国，此乃权宜之策。寡人担忧的，不是王奔来犯，而是陈颖的迷起。他纠集鼓动不满寡人之士卒，欲颠覆寡人之王位，这才是寡人心腹之患。秦王一面含照两国，气势夺人。大王，此时一何？让其人更加气焰嚣张。诸国，两害相权，取其轻，险内忧，大于外患。大王必先除掉迷起和楚国叛族，才能专心抗对秦国。子兄，将军王奔已攻下丹阳，为何不见楚王议和呀？满兄何时变成急性子人了？昌平君在陈营，面对数百楚士人，着实不易呀。那依满兄之见，该如何帮助昌平君呢？依我之见，大王应暗制厉行分封。楚国虽大，疏而灭之啊。满兄当知大王真意。大王的心思我明白，不过凡事皆可变通，不易墨守啊。大秦自商君已降，行郡县缓分封，此乃大秦崛起之道，不可废。四兄，复楚本就不受楚世人之拥戴，只要大王厉行分封，楚国世人。尽皆向秦，大王不必兴师动众，便可垂拱而治天下呀。四兄，大王可允执中道，去分封和郡县各自的悠长。冰炭不同气，寒暑不见时。大王当灭六国，为的就是和天下成一统，郡县与分封共存，则言无定数，行无常意。天下岂能无乱乎？师兄，你是。廷尉。丞相大人。丞相大人。从未见过二位如此争议，啊，所议何事啊？丞相大人有所不知啊，我与师兄，正在为昌平君在陈颖一事担心呢、啊。不用担心，不出大王所料，楚王要议和。令王奔大军进攻大梁，务必一战灭魏。诺。寡人已受命，昌平君前往楚国与楚王议和，告诉昌平君，务必要拖档时日，为王奔大军创造战机。诺。汹汹而来，大王，秦将王翦、李信正远征辽东，杨端和、蒙恬正戍守韩赵旧地，王奔此行，乃孤军作战，斥候来报。王奔所部不过二十万人马，二十万，哼！秦王欲区区二十万士卒，破灭我大梁城，痴心妄想。大梁城城高墙固。天下无双，城中粮草足够三年之用，将士们都枕戈以待，誓与大梁共存亡。别说我们奔这二十万人马，就算再来二十万，也休想取我大梁。寡人即位三载，无一刻敢忘复兴我大魏。君，秦军来攻，正好给寡人操练的机会。中将。秦王自誓，以灭韩赵，诸国莫能当之。尔等
能将秦军斩于大梁城下吗？有。大梁，非新政邯郸可比。魏仁宗庙社稷，不容秦军毁弃。魏武卒曾威震天下，今日誓死捍卫大梁。攻城器械准备如何？禀将军，大梁城高五丈，比我军林车高出五尺有余。魏军屯驻之地大约距城墙五十步外，也是我投石器设距之外。末将已命将士们加高了云梯、银车，调整投石器，所有器械明日即可投入使用。嗯，大梁以坚固闻于六国，魏军虽骁勇，然我大秦将士乃百胜之师，占据先机，攻城一事就要让魏人见识到我军的战力。走。将军，日光刺目，立于攻城。出击将军，魏然安恕我军攻城之策，将士们损失惨重。上林车，诺。林车准备，出击。弓箭手准备，防御林车。军伤亡惨重，可否明日再战？林车损耗殆尽，我军已无攻城力气。攻其全身，不如夺其一点。传令，先等死士，全力摧毁大梁城门。
将士三万呢！将军，命将士们回撤，再以破敌之策。啊！大王，大梁未克，非战无力。自魏惠王迁都大梁，魏人数师修缮大梁城防，魏人铲平了城墙外一切障碍，令攻城士卒无以平静。且大梁城以悬板夯筑修建，设有女墙、角楼，加固防御。故，臣以为，大梁守备完善。山东六国都城，无出其右。如今寡人已灭两国，又岂能被一座城池所挡？拜见大王！速将武安军所有的战报、信函、检测，皆与寡人拿来。诺。快快快快快！昌平君，有礼了。青阳之地的余土。公子带来了吗？在下奉楚王之命前来议和，诸事未定，长平君，是不是有点心急了？也是，请，请。公子顾左右而言他，楚王究竟何时将青阳之地割让给我大秦？是长平君一直在吹毛求疵，怎能责怪在下？是公子执拗过甚，不肯让步。在下明白了。明白何时？秦王根本就没有议和的诚意。秦国逼楚，其目的乃是为了灭魏。公子多虑，楚不议和，魏帝照旧会归于我大秦。比起谈判，昌平君更善于大言不惭。据在下所闻。王奔二十万大军已止于大梁城下，并且损失惨重。公子莫忘，新政邯郸继承，被我大秦占据之前，皆号称坚不可摧。大王派出水师相助，我军攻占渡口，大梁已成网中之鱼。只是大梁实在是太坚固，极难攻取。大王派人送来了武安军白起的手书。武安军白起以水淹大梁之策，喝退了魏国的合纵之举。水淹大梁，水淹大梁，对，水淹大梁，臣丢失渡口，请大王治罪。将军率领将士力战数月，数度击退其人，不必以一战之败自责。魏战大人说的对，秦军有水师之力，众将士已然尽力，寡人自不会责难将军。起来吧，大王，秦军切断大梁与外部的交通联系。大梁已成无缘孤城了，寡人必击退秦人，复兴我大魏。魏军将士誓与大梁共存亡。大王，大
王，不好了，大王！何事惊慌？大王，水，到处都是水。水，水有什么可怕的？请大王一步观看。为今之计，当救助妇孺，抢救粮草。有用吗？我大梁被大水围困，为人深受其祸，秦军也无法攻城。只要保住人丁和粮草，待大水退去，我魏人依旧可以拒秦人于大梁城外。救，救援，火速救援！诺。快，快快！云到那边去，快！将我子夜往高处，快！战地运输。魏真大人，恐怕不行了。公元前二二五年，秦王政二十二年，秦将王奔引黄河鸿沟之水破大梁，魏王假出降。魏王，秦王在魏国就地设置当郡。聂韩，赵魏诸国鼓噪合奏。聂赵，楚人筹谋犯我边境。聂燕魏，诸侯皆不敢言。将军们打出了我大秦的威势，天下莫能当之啊！大王雄韬伟略，我等才能为秦建功。赵家窃居代地，燕王喜避居辽东，中原之地。现已尽在我大秦手中。今日寡人召集诸位，乃是要议伐灭荆楚。谁有良策啊？大王，臣有谏言。嗯。我大秦将士同仇敌忾，接连当面，韩、赵、魏三国。天下皆惊惧，反观楚人内政纷扰，屈、景、昭三家争权夺利，分明就是砧板上的制肉。
大王欲想制肉，不必坐等刨除，只需将手中屠刀磨快，便可即兴就是。王本将军，你进击丹阳之时，楚军战力如何？不如赵军，也不比魏国的五族。由此可见，楚国以减外强中干之势。臣愿为大王封敌。请命灭楚。陛下，你可有具体之谋划？城父乃楚军屯粮之地，臣领兵二十万攻克城父，则楚军必溃，楚国郢都便唾手可得。以郑和，以齐胜，虽有风险，却也不失用兵之道。诸位还有何良策？大王，楚国带甲百万，地阔五千里，蜀之十年，败之易，灭之难。大王，大秦须当征发六十万大军，陈兵于楚国境内，逼楚国出秦国之力，与我大军相抗。待楚国国力耗尽，精竭力衰时，方是我灭楚之时。上将军。是想与楚国对决国力，至少要一年两载，我大秦方能拖垮楚国，此乃灭楚之上策。诸位，灭楚乃是大计，不必以阻而救，改日再议。上殿，诸位，昨日之事，诸位思虑如何呀、啊？大王，尺有所短，寸有所长。上将军和李信将军的灭楚之策各有优劣，然若灭楚，不能全靠征杀攻伐；若能兵不卸任，动摇楚国的国本，臣以为才是上策。昌平君驻节陈颖，已聚集了几百名楚国士人。大王若例行分封。必有更多的楚国士人闻风归附，除尽楚王羽翼，何愁楚国不灭呀？大王，大秦断不可推行分封之制，若推行分封之制，大王何必使至荡灭六国？分封。乃古制，大公之臣，皆应赐爵封地。昭襄王封穰侯、应侯，庄襄王封文信侯。大王，上将军，灭赵若焉，不世之功，请为撤侯。上将军，你以为如何？大王，弑君不二，是为臣。臣愿受大王屈策。既然本不应存邀功之心，然今日记忆到此事，臣若是不说出心中所想，则是欺瞒大王。
大王，臣率大秦的将士，灭赵若烟，功业所至，皆是仰赖大王垂爱。商君帝，二十等军节制。大秦的将士正是受此鞭策，才所向披靡，战无不胜。臣若是舔为彻侯，大秦将士信心和勇气必大增。臣得此虚名，大秦或失意。大王若是行分封之志，无需劳民伤财，楚国指日可灭。诸位啊，你们何人还有建议？积期于时，日之夕矣，羊牛下来。寡人幼年客居邯郸之时，申月先生教授了寡人这首歌谣。寡人当时觉得词句通俗无趣，然继承大魏之后才明白，这便是天下庶民渴慕的日子啊！天下未病，尚未到封赏之时。吞齐灭楚，尚需我大秦将士奋勇。分封之意，暂且搁置。诺上将军与李信灭楚之策，各有所长，寡人尚在斟酌。大王，臣老矣，恐难负重托。上将军是不满寡人搁置分封之意吗？怀阳太后生前与寡人提起，说重臣当中，常有肆意分封之事。寡人政务缠身，无暇顾及。今只有我君臣二人，索性就将此事摊开了，说透了。周人立国七十一。分封而至，八百年后周氏安在？如今天下又还剩几国？齐楚两国苟活，迟早为我大秦所灭。上将军率我数十万大秦锐士征战沙巴，攻城略地，为寡人建了不世之功啊！然大战过后呢？尸横遍野，血流飘出。商将军还想让这等惨象重现在后世子孙的身上吗？大王，臣心存怨气。但绝非为一己之力，臣是为所有的大秦将士鸣不平。大王，臣绝非为一己之力。
，让将军为我大清征战半生。寡人心疼上将军，上将军回家养老吧。公子，公子，且望筹谋伐楚，楚人又不能同心。你，你怎么不说话呀？徐景昭三族争权夺兵，一时由来已久，天能指望，一朝化解。秦人若是攻楚，燕，手上却兵力匮乏。三族短视的确。令人愤慨，那短视之人也有可怜之处。在秦军伐楚，攻占他们的诚意，劫掠他们的财货，他们怎么办？到时，不还是起手求助于楚国？公子所言甚是啊！欲拜秦军。必须从秦人的弱点入手。昌平君米启，是秦王手中钱至楚国各方势力的棋子。唯有拔掉米启这枚棋子，破秦必事半功倍。在下与米启交锋多次。深知他身边的士人早已是对他心怀不满，或被我所用。在下将即刻赶赴陈营，与离间迷契，和楚国士人。公子若是成功，如同为我大楚平添十万家事啊！臣率二十万大军，从陈郢攻入楚境。项燕必率楚军主力进驻项城，来阻挡我大军进击郢都。如此，我军先夺取燕岭，不计粮草，而后必开楚军，一举攻克城子。臣拿下城府之后，则项燕必粮草不足，即便赶到郢都，也无力阻挡我大军攻城。将军，若项燕反其道而行之，不追赶将军，而是直接攻击陈郢，该如何呢？昌平君一直驻守陈营，定会确保我大军无后顾之虑。大王，臣可率五万锐士，策应信雄大军主力之侧翼，兼顾陈营安危。待我大军主力抵达城父之时，再与信雄会师。军粮为何只有八万担装着？剩余的两万担现在何处？尚在仓廪之中，怎会出现这等纰漏？军粮应该全部运往燕岭。那
昌平君在找寻何物？土运军粮的书简。昌平君不必再找了，在下知道书简的去向。在哪儿